ലോകത്തുള്ള സർവകാര്യങ്ങളും റോവിങ് എൻക്വയറി വരട്ടാനോ അത് വേണ്ടോ ആ പേടിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള അധികാരം അപരിമിതമായിട്ടുള്ള അധികാരം എന്തും ചെയ്യാൻ ഒരേ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കോടതി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ കിഫ്ബി കല്ലിൽ കടിച്ച് പല്ല് പോയ മട്ടാണ് ഇടിക്ക് ഐസക് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നുവെന്നും സമൻസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വ്യക്തികൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്നൊക്കെ ശക്തിയുക്തം വാദിച്ചിട്ടും തോമസ് ഐസക്കിനും കിഫ്ബിക്കും നൽകിയ സമൻസുകൾ മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി രണ്ടു മാസത്തേക്ക് തുടർ സമൻസുകൾ അയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇടിക്ക് കിട്ടുന്ന മാരക പ്രഹരമാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഷിജു ഖാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി എസ് ശ്രീപത്മനാഭൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ലാൽ കുമാർ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭനിലേക്കാണ് ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭൻ ഇവിടെ അപരിമിതമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരങ്ങൾ ശരിവെച്ച സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ആ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന ഇ ഡിക്ക് മുഖമടച്ചുകിട്ട് നടിയായി പോയോ ആ സമൻസിനുള്ള സ്റ്റേ അന്വേഷണമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മറുപടി വരട്ടെ അതുവരെ ഇനി തോമസ് ഐസക്കിനെ കിഫ്ബിയെയും സമൻ ചെയ്യണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇ ഡിക്ക് അന്വേഷണം തുടരന്വേഷണം നടത്താമല്ലോ ഇ ഡിയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കൂച്ചുവലങ്ങുമില്ല ഇ ഡിക്ക് അന്വേഷണം നടത്താം അത് ഇ ഡിയോട് ചോദിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ എനിക്കോ താങ്കൾക്കോ അറിയില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ വാദം മസാല ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ വിദേശത്തു നിന്നും പണം ശേഖരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഇ ഡി പറഞ്ഞത് അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാദം ഗവൺമെൻറ് അല്ല പണം ശേഖരിക്കുന്നത് കിഫ്ബി ആണ് കിഫ്ബി ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇല്ല നമ്മൾ ആ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്താണല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ചോദിച്ച് അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഊരും പേരുമില്ലാതെ മേൽവിലാസമില്ലാതെ കാര്യം പറയാതെ സമൻസ് അയക്കാൻ ഇ ഡിക്ക് അവകാശമില്ല എന്നതായിരുന്നില്ലേ ഐസക് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് അത് ഇ ഡി ഇ ഡിയുടെ മറുപടി കോടതിയിൽ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അയക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പൗരന് അവകാശമില്ല എന്ന് കോടതിയിൽ ഈ പറയുന്ന വലിയ അധികാരങ്ങളുടെ വർണ്ണപ്രഭയിൽ ഇ ഡി വാദിച്ചു എടുത്ത് ചവറ്റുകൂട്ടിലിട്ടില്ലേ ഹൈക്കോടതി ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭൻ ഇ ഡിയോട് പറഞ്ഞതും തോമസ് ഐസക്കിനോടും കിഫ്ബിയോടും പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് കോടതി റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മറുപടി വരട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അപ്പം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മറുപടിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അതിൽ നിന്നും കോടതിക്ക് ബോധ്യമാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡിയുടെ നടപടി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇനി തീരുമാനിക്കുക കോടതി ആ വിഷയത്തിൽ അതായത് ഇ ഡിയുടെ സമൻസയക്കുന്ന നടപടി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല let the uh, reply or the statement or affidavit of reserve bank adu varunnittalle ini thirumanikkan pattullu appo adu varan vendi kaathu nikkana appo already ningal summons aichu kaynu ini pol reserve bank inde marubadi vannitte kaaryangal thirumanikkullu adu kondu further summons aikanda alla appo aa summons maravippichu endinaanu alla appo aa summons aichu summons maravippichu endinaanu adu ee reserve bank inde reply varan vendi case nirthi vechirikkana ഇനി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മറുപടി വന്നിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇതിന് ആധികാരികമായ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് റിസർവ് ബാങ്ക് എവിടെയാണ് സാർ ഇ ഡിക്കുള്ള അപരിമേയമായ പരമാധികാരങ്ങൾ എവിടെയാണ് അതായത് അതായത് കൃത്യമായ കാരണം കോടതിയിൽ പറയാതെ ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാതെ ഐസക്കിനെ വീട്ടിൽ നിന്നിറക്കി ഇ ഡി ഓഫീസ് വരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം പോലും ഇ ഡിക്കില്ല എന്ന് മൂക്കുമുറിഞ്ഞ് നിൽക്കലല്ലേ കോടതിയിൽ ഇ ഡി ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭൻ താങ്കൾ ആ ഉത്തരവ് വായിച്ചോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഉത്തരവ് വന്നിട്ടില്ല താങ്കൾ വെറുതെ ആ അതാ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ബി ബൈജു കൊട്ടാരക്കരെ ആവണ്ട കുഴപ്പത്തിൽ പോയി ചാടണ്ട എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു വാക്കും വിട്ടു പറയില്ല ഉറപ്പാണ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈജു കൊട്ടാര ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രശ്നം അല്ല എനിക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല താങ്കളുടെ റിസ്ക് അല്ല അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും പറയാം അല്ല അങ്ങ് അഭിഭാഷകൻ അല്ല അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അല്ല അല്ല ഓർഡർ വരാണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യരുത് അത്രേ ഓർഡർ വരാണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യരുത്
താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെക്കുന്നതും കോശ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണമെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മറുപടി വരണം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അബദ്ധമാവും ഓർഡർ പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല താങ്കളുടെ കയ്യിലില്ല എന്തായാലും കോടതി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ പൊതുസമക്ഷമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സമൻസുകൾ ജസ്റ്റിഫൈബിളേ അല്ല അത് ജസ്റ്റിഫൈബിളേ അല്ല എന്നാണ് പരാമർശങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോടതി നടത്തിയ എത്ര പരാമർശങ്ങൾ താങ്കൾ തന്നെ ചർച്ചയിലിരിക്കുന്നു ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവ് കാണാതെ ഞാൻ ആധികാരികമായി ഒന്നും പറയില്ല ശരി ഉത്തരവ് വരട്ടെ ശ്രീ ഷിജു ഖാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ അന്വേഷണത്തിൽ കോടതി ഇടപെടില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് കോടതി എടുത്തു പറയുന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് രണ്ടു മാസത്തെ ആശ്വാസം എന്നതിലപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ന് കോടതിയിൽ തോമസ് ഐസക്കിന് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് അതിന് കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെയും സി ബി ഐ എയും ഒക്കെ കയറൂരി വിട്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ തേജോവധം ചെയ്യാനും അവരെ ആക്രമിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്കും ഉള്ള ചട്ടുകങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ സി പി ഐ എമ്മിനെയും അതിൻ്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള സഖാവ് തോമസ് ഐസക്കിനെയും ഈ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ആക്ഷേപിക്കാനും പൊതുജന മധ്യത്തിൽ താറടിക്കാനുമുള്ള നീക്കം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഗൗരവതരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കിഫ്ബിക്കെതിരായിട്ട് എന്താണ് ആരോപണം എന്താണ് ആക്ഷേപം ഇ ഡിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സൗ തോമസ് ഐസക്കിനെതിരായിട്ട് ഇ ഡി ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു വരുത്താനും അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നീണ്ട നീണ്ട പിന്നെ മാസങ്ങളായി കിഫ്ബിയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും അപ്രകാരം വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാം വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ച് പൊതുജന മധ്യത്തിലാകെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ താറടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പൊളിഞ്ഞത് എന്ന് നാം കാണണം ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് ഇ ഡി ഈ സമൻസിലൂടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പാസ്പോർട്ട് ആധാർ പാൻ കാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള സൗ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ പേരിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലും നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള പത്ത് വർഷത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വിദേശത്തെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും സ്ഥാപന ജംഗമ സത്തുക്കളുടെ രേഖകൾ അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ആസ്തി വിവരങ്ങളും വാർഷിക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഡോക്യുമെൻസും സഹിതം അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇ ഡിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്രകാരം ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനു മുമ്പും എന്താണ് ഒരു നിർണയിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം എന്താണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റം എന്താണ് എന്ന് ആ നോട്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഹാഷ്മിയോടാകട്ടെ എന്നോടാകട്ടെ ശ്രീ പത്മനാഭനോടാകട്ടെ ഇപ്രകാരം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡിയുടെ കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആവശ്യപ്പെടാനും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ എന്തിനാണ് അപ്രകാരമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ത് കുറ്റമാണ് കിഫ്ബിയും അതോടൊപ്പം അന്നത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിർണയിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ യാതൊരു കാരണവും നിരത്താതെ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്കും അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കും കടന്നു കയറാനുള്ള ഗൂഢമായ നീക്കം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് കാരണം വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ഇതര നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ പാർട്ടികളെ വിരട്ടാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കയറൂരി വിടുകയാണ് സഖാവ് തോമസ് ഐസക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള വിരട്ടലുകൾ ഇവിടെ നടത്തേണ്ടതില്ല ഈ വിരട്ടലുകൾക്ക് മുന്നിൽ പതറുന്ന ഒരു കാര്യവും കേരളത്തിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല കർണാടകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതോടൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കണ്ടു പഞ്ചാബിൽ കണ്ടു അതോടൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ കണ്ടു രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാട്
പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വരുന്നു നോട്ടീസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടാൻ നടത്തുന്ന നിലവാരമില്ലാത്ത ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് നൽകിയ ഇടക്കാല വിധി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറാനും എന്താണ് കുറ്റമെന്ന് നിർണയിക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക കാര്യം പോലും നിർവഹിക്കാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി നിയമവിരുദ്ധമായി ഇപ്രകാരം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ കടന്നുകയറ്റം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ചില നിഷ്കളങ്കരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ അങ്ങ് പോയിരുന്നു കൊടുത്താൽ പോരെ എന്ന് അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ കാര്യം ഏത് കുറ്റമാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പോലും വ്യക്തമാക്കാതെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ അവഹേളിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാനും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഇപ്രകാരം നിയമപരമായി അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും നിയമപരമായി സഖാവ് തോമസ് ഐസക് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു സ്റ്റേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ടു മാസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റേ ആണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിധിയായിട്ട് തന്നെ നാം കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത എല്ലാവർക്കും മാറി ഇത് ഒരു തോമസ് ഐസക്കിനെ ഒരു കിഫ്ബിയിലേക്കോ മാത്രം ഈ സമൻസിനുള്ള സമൻസിനുള്ള സ്റ്റേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്വേഷണം ഇടപെടുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സമൻസ് സ്റ്റേയിലെ അതിനപ്പുറം ഒരു മാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ കാര്യം നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന പുകലുകൾ എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് നോട്ടീസ് കൃത്യമായി നൽകുന്നത് ആരൊക്കെ ആരെയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ദുരൂഹതയുടെ മാരക പുകപടലത്തിൽ ദീർഘ ദീർഘനാൾ നിർത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇ ഡി എന്താണ് വലിയ അധികാരങ്ങളുണ്ട് അധികാരത്തിന് പരിധികളില്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇ ഡി അയക്കുന്ന ഒരു സമൻസിന് അവിടെ സ്റ്റേ കൊടുക്കുക വഴി നിങ്ങൾ ഒരാൾക്കൊരു സമൻസ് അയക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്ത കുറ്റം എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമാകണം എന്ന് കോടതി പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് സമൻസ് അയക്കണമെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ കക്ഷി ചേരട്ടെ ആർ ബി ഐ ഒന്ന് പറയട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് കോടതി പറയുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ഹൈക്കോടതികളിൽ നടക്കുന്ന ഇ ഡി കേസുകളിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഊർജ്ജമായി മാറില്ലേ ശ്രീ എൻ ലാൽകുമാർ ഹാഷ്മി നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ രാജ്യത്തോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇ ഡി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലെ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അട്ടിമറിക്കുന്ന ശക്തികളെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്കുണ്ട് അതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഡ്യൂ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കാതെ എൽ എവിടെ പോയിയും തോന്നിവാസം കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരർത്ഥത്തിലല്ല സുപ്രീം കോടതി അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തോന്നിവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നിവാസമാണ് ആർബിട്രി ആക്ടിനെ കുറിച്ചല്ല സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാര്യം ആർബിട്രി ആയിട്ട് ആരെയും വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എങ്ങനെ വേണേൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ തോമസ് ഐസക്കിനെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം വിളിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്താ അതിനകത്ത് ലക്ഷ്യമെന്ന് എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ പ്രൈമഫേസിയ എന്താണ് ചാർജ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തിനാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് എന്നൊരു ചോദ്യം കോടതി തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്കത് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കോടതി പറഞ്ഞത് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് കോടതി തന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ഇവരറിയുന്നത് അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോ
അല്ലെ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൃത്യമായ ഇ ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മാസ്റ്റർ യു ഹാവ് നോ ചോയ്സ് കർണാടകയിലേക്ക് പോകണ്ട ഇവിടെ ഒരു കൊടകര കുഴൽപ്പണം ഉണ്ട് ദാ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ല ഇതാ ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇ ഡി ആണ് എന്ന് കോടതി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു ഇ ഡിയോട് പലയാവർത്തി കോടതി ചോദിക്കുന്നു മടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം ഇ ഡി പറയുന്നു പരാതിക്കാരനെ വിളിച്ച് ഇതുവരെ ഒന്ന് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇ ഡി അപ്പൊ സെലക്റ്റീവായി കൃത്യം അന്വേഷിക്കാൻ അറിയാം അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ശ്രീലാൽ കുമാർ ഇവിടെ ഇവിടെ പോലും ഈ പറയുന്ന അതാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഒരു തെറ്റിനെ അന്വേഷിച്ച് നീതിപീഠത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറ്റക്കാരന് ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ അവിടെ ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് സി പി എമ്മിനോ കോൺഗ്രസ്സിനോ ബി ജെ പി എന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ണണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മര്യാദകളുണ്ട് കാര്യം ഈ പൊതുപ്രവർത്തകരൊക്കെ വർഷങ്ങളായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരുടെ കണ്ടൻഷൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കിഫ്ബി കിഫ്ബി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു നയൻറ്റി ത്രീ വണ്ണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ ഇഷ്യൂ അത് അത് കോർട്ട് ഓഫ് ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഇത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമോ നമ്മൾ നമ്മൾ മസാല ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മസാല ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വേണ്ട വേവിയർ ആർ ബി ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ട് ബോണഫൈഡ് ആക്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർ അത് കഴി ആ കാലത്തൊന്നും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുമ്പോഴും ഒന്നും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഇവർ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പം പുറത്ത് പോകുന്നു നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി മസാല ബോണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നു ഈ പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ വെച്ചാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഓട്ടോണോമസ് ബോഡിയുടെ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരോടും പറയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രാജ്യ രാമാനൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ പറയുന്ന ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റുപ്പി ഡിനോമിനേറ്റഡ് ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഓട്ടോണോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പോകാമെന്നുള്ള ഒബ്ജക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മളവിടെ പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പിന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു നയൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ എടുക്കണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമായ യുക്തി അവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ അത് ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിന് ഒരു കമ്പനിക്ക് ബാധകമല്ല ശരി ശരി ഞാൻ താങ്കൾക്കും എന്തായാലും എന്തായാലും അതിൽ അതിൽ സമാ നിയമലംഘനം ഉണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാതി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആർ ബി ഐ ക്കാണ് അതിൽ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോട്ടീസ് അയക്കേണ്ടത് ആർ ബി ഐ ആണ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മാസാമാസം അങ്ങോട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഫണ്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് മാസാമാസം നോട്ടീസ് അങ്ങോട്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ആർ ബി ഐക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ ആർ ബി ഐ കോടതി ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു അപ്പോഴും കിഫ്ബിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് അല്ലാതെ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കൂ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആർ ബി ഐ യോട് ഇപ്പം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രൈമ ഫേസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഓഫ് ഷെയർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയറുകളുണ്ട് അതല്ല അല്ല നമ്മൾ കറൻസി അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ റവന്യൂ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ലേ ടാക്സ് ഇൻകംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് നെയ്ഡ് ഇത് അല്ലാതെ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റിനൊരു സ്കോപ്പ് വരുന്നു ആ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ച
financial autonomy, development in central government in the Venda, help Venda, the Namak of Budget, Kandatam Patum and the Barina, aspect of Tadayan Lana, state either body corporate Anna and Lana, Namadavada, other body corporate Allah, no opinion of Noka. Another one of the EDL, number of the EDL, Allah, I will litigate the other one of the EDL, other one of the court of the young, other than the other one of the court of the young, constitutional naked of the Pudibok Shoma, Yanaka Tamsi, never ever 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 Sri Sribhman of an Edikim and Baga Hadra and Kifbi CEO came Abraham in Arthur notice written the entire theory about the February moon, Niamasavat and Tutumunbana. Adadakam Ara Davana, Kifu Dogaster, Edi Udogaster Mundi Hajari, the Kifu Day, Joint Fund Manager Ani, Julie Thomas, Etheran Anjudavana Hajari, Ravila Pogum, Chodichagarin Altanaparim, our Vayun and Varitum Parnudum. I reckon I pay a program Kifu and the Sagal Regulum, Edikim and Baga Hajari Kitunda. Iduvari Uri Tulli Tulu, Iparenda, Paper Gildam Uri Kadalin, Reka Kadalin, Kandata, Nidikar in Utilia. Ini Atharatil, Ningal Kifbi, Alkari, Vilichi, Budimutik and Adilla. Yenduru Taki, the Yenduru Vari Taki Dana. She sees the Naven. Order of Aicha, Hashmi. Order one, no, sir. Indira Hashmi. Ada Parinade. Ningali order will let the Kari Pareta. I'm very sorry. Indana Parinade. Order Palayavur, the Kifu Dogosre, Vilichu, the Parani Wooden Bowl, Ini Paran Randomas, the Ningala, Samsuma, and Motaka Povanda, in the Parandu Taki, the Le, and the Jodium. No, Anganum, court the Parani, Langa, court the Taki, the Nawakunum, court the Buchitla. Please don't. Yan Pin name Parano, Sivan Abinan Taki, the Nawaka, court the Buch and Arthur, the Lelan and Parnian, the Sivan and the Nitaria, but they were pretty on a walk. In the Chodium of the court of Nalgan Taki and Idiki, Ale. See what is money Projecting it as untainted property shall be guilty of the of offence of money laundering. Oru kutta krutya thil dinnu munda kiya paisa. Adu kutta krutya thil ulpada ta nalla paisa yaan. Oru tethil dinnu munda ya paisa yalla. Krutya maaya satya sandha maaya paisa yaan na riyil kai gairin chayyum boorana money laundering veeru nadu. Yaan jodi katta Kerala thil ekthar dhanagari mandri maar andai rathi randi ni sheesham veerichu. Money laundering act act Karna Mandana, Morbidi Lady Gordil, Nukal Kellam, Adigar Munda never in Lu, Tangali Parina, Anakari Mangal Gordil Parjude, Adinduru, Uricharis, Nuko, Nuko, Sharda Chit Fundetra, Sharda Chit Fund, Anjo Arocole, Tangal Aran, Tangal Engani, and Alleginian Engani, and Anjashu Kala Paradin Stakia. Number Juliano, Tangal to Endio Juliano. ये <laughs> 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 Sharda Chit for the case of the Ibu case in La Paradigotitano. Sorry, but the case in Lane. DK Sugumar and Jail to the DK Sugumar and Jail Poy, the BJP Paradigotitano. I would have sold that case on the Sadiwala case and Dana Even even National Herald case in Polum, 
സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്രിമിനൽ കേസിനാണ് പരാതി കൊടുത്തത് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ പോലും ഒരു കേസുണ്ട് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ശാരദാ ചിറ്റ് ഫണ്ടിൽ ഒരു കേസുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐസക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസ് എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ പരാതി എന്താണ് താങ്കൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ബേജാറാവുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്ലീസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും ഇതിലുള്ള അന്വേഷണം ഇ ഡി ആരംഭിച്ചത് ഏതിൽ മറ്റേ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലമായി അന്വേഷിക്കുന്നു എവിടെ തെളിവെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പരാതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ശ്രീപത്മനാഭനോട് ഞാൻ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട് ലാലിന് മറുപടിയുണ്ട് ഷിജുഖാൻ മറുപടി എനിക്കും അറിയാം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീപത്മനാഭൻ മറുപടിയുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏകദേശം അത് ശരിയോ തെറ്റത് കോടതി തെളിയിക്കട്ടെ ശരി അവിടെ ഒരു പേപ്പർ ശരി എന്റെ ചോദ്യം നാഷണൽ ഹെറാൾഡിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് താങ്കൾക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആരോപണം എന്ന് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ടിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്താണ് ആരോപണമെന്ന് ഇ ഡിയുടെ പല കേസുകൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ആരോപണം എന്താണ് ഇ ഡി ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രീ വി പി ശ്രീപത്മനാഭൻ ഈ കിഫ്ബിയെ കുറിച്ച് ഐസക്കനെ കുറിച്ച് ആരോപണം എന്താണ് അതിപ്പോ എന്നോടോ താങ്കളോടോ അല്ലല്ലോ ഇ ഡി പറയ കോടതിയിലല്ലേ പറയേണ്ടത് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ ശാരദ ചിറ്റ് താങ്കൾ ശാരദ ചിറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ട് ഇ ഡി എടുക്കുന്നത് എത്ര മുൻപാണ് ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ ആരോപണങ്ങളുടെ പെരുമഴ ഉണ്ടായില്ലേ പൊതുസമക്ഷം ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ട് കേസ് അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കൂ അവർക്ക് പറ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയൂ എന്നിട്ട് അവരും അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ കുറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാനും താങ്കളുമാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തി താങ്ക് അയാളിൽ നിന്നും അറിയാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമേ കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് പോലും കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ബോധ്യമാവുള്ളൂ ഇവിടെ അത് നടന്നിട്ടില്ല തോമസ് ഐസക് ഹാജരായിട്ടില്ല ഹാജരാവാതെ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ അവർക്ക് പോലും കുറ്റം നടന്നു എന്ന് ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തിൽ വരും അപ്പോൾ സഹകരിക്കൂ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതിനല്ലേ അന്വേഷണം അതിനെയാണ് ദുരൂഹതയുടെ മൂടുപടം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനല്ലേ ദുരൂഹതയുടെ ഒരു കരിമ്പടം എടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ കിഫ്റ്റിക്ക് മേൽ ഇടുക അതിനാണ് സാർ അതിനാണ് ശരി ആർബി എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രീപത്മനാഭൻ ആർബി എന്താണ് മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് മസാല ബോർഡിന് ആർ ബി എൻ ഒ സി കൊടുത്തതാണ് മസാല ഫണ്ടുമായി എടുത്ത ലോണിൽ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് മാസാ മാസം ആർ ബി ഐക്ക് നൽകുന്നതാണ് ആർ ബി ഐ എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ാരക്കാൾ ആവേശമാണ് താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ആർ ബി ഐയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് നൂറ് ശതമാനം കിഫ്ബി പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്കൊരു സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹൈക്കോടതി കിഫ്ബി പൂർണമായും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്കൊരു സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ശരി ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടോ എന്തോ ചെറിയ സാങ്കേതിക തരാറുണ്ട് ശ്രീ ഷിജു ഖാൻ ശ്രീ ഷിജു ഖാൻ ഇത് ഇതിങ്ങനെ തുടരും അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് എന്താ എന്താ ഇപ്പം രണ്ട് മാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കോടതിയിൽ വീണ്ടും പറയാൻ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയോ മാരകമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് മാരകമായ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ നോട്ടീസ് അയക്കാനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങിയെടുക്കും കൽപ്പാന്ത കാലത്തോളം ദ പല കേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഇ ഡി എ സംശയത്തിന് നേരിൽ നിർത്താനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് ഇടിക്ക് എന്നാണ് ശ്രീമന്നാഭൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഷ മാസാമാസം 
ആ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആർ ബി ഐ യുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ നൂറ് ശതമാനം കിഫ്ബി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ ശരി പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാസാമാസം ഈ ഫണ്ട് ഡിപ്ലോമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബി ആർ ബി ഐക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആർ ബി ഐ ഒരു മറത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അല്ല അതൊക്കെ ആർ ബി ഐ കോടതി പറയും അതൊക്കെ ആർ ബി ഐ രണ്ട് മാസത്തുള്ളിൽ കോടതി പറയും എന്നാ എന്നാൽ ആർ ബി അങ്ങനെ ഒരു മറുവാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിയോദ്മനാഥൻ താങ്കൾ ആർ ബി ഐയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്പോക്സ്മാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഞാനുമല്ല ഒഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ അവിടെ കാര്യമില്ലല്ലോ കിഫ്ബിക്കെതിരെ ആർ ബി ഐ നിലപാടെടുത്തെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയില്ലേ നമ്മൾ അറിയില്ലേ ഇല്ലേ ആ ആർ ബി ഐ വരട്ടെ കോടതിയിൽ വന്ന് പറയട്ടെ പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ ആർ ബി ഐ പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ ആർ ബി ഐ കോടതിയിൽ പറയാനിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്ത കാര്യം പറയരുത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അനന്തമായ കാലത്തോളം നീളുമോ ഇപ്രകാരം ഇവിടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി ജെ പി വിമർശകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ സഞ്ജയ് റാവത്തിനെ ഈ മഹാഘാടി സഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നയാളെ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസിലാണ് ഇ ഡി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിലായിരുന്ന ശ്രീ ഹിമന്ത് ബിശ്വ ശർമ്മ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇ ഡി കേസെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമ്പോൾ കേസ് ഇല്ലാതാകുന്നു അതോടൊപ്പം ബി ജെ പിയുടെ പിന്നെ ടി എം സിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സുവേന്ദു അധികാരിയും മുകുൾ റോയും രണ്ടുപേരും പിന്നെ ടി എം സിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ കേസ് വരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമായി പോകുമ്പോൾ കേസ് ഇല്ലാതാകുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ നാല് മടങ്ങ് വർധനവാണ് നമ്മളെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം കേസുകളും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളിലാണ് പതിനാല് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പേരിൽ പത്തൊമ്പത് മന്ത്രിമാരുടെ പേരിൽ ഇരുപത്തിനാല് എം പിമാരുടെ പേരിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് എം എൽ എമാരുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണോ അവരെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കേസിൽ പ്രതിയാക്കുക ഇതാണ് ഇ ഡിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട ഇനി ഇ ഡിയുടെ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന ശിക്ഷണ നടപടികൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കൗതുകകരമായിരിക്കും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷണ നടപടികൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇ ഡിയുടെ കേസുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ സഖാബ് തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ഒട്ടേറെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കണക്കുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മസാല ബോണ്ട് കിഫ്ബി വായ്പ എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള സഖാവ് തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ഈടി കണ്ണോടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് പോകാൻ മടിക്കണം എന്തിന് ഇ ഡിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ മടിക്കണം എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നേതാവും പറഞ്ഞു സഹകരിക്കൂ സഹകരിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ഏതാണ് കുറ്റം എന്താണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റം എന്താണ് നിയമലംഘ എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലംഘനമാണ് നിയമവിരുദ്ധതയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രാഥമികമായി നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണ്ടേ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പോലുള്ള ഒരു ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിഫ്ബിയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ സമൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റം നിങ്ങളൊരു കുറ്റം പോലും നിർണയിക്കാതെ വഴിവക്കിൽ കാണുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ പിടിച്ചകത്താക്കാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചെയ്യാനും വിളിക്കും വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും ചോദ്യം ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ
ഒന്നാമത്തെ സമൻസ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന് ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇത് ചോർത്തി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന ആക്ഷേപം ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സമൻസിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദീർഘമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ഫെമ നിയമ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആർ ബി ഐയുടെ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആർ ബി ഐ പറയണ്ടേ അതിനാണ് ആർ ബി ഐയെ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആർ ബി ഐക്ക് മാസം തോറും റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ ഗിഫ്ബിക്ക് എൻ ഒ സി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആർ ബി ഐയോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ മറുപടിയല്ലേ ചോ വരേണ്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് കിഫ്ബി കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ച പണം എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാസം തോറും കിഫ്ബി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ റിസർവ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐയോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകും അതിനു പകരം കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ വേട്ടയാടുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലും ആ വേട്ട ആവർത്തിക്കാം എന്നാണ് ബി ജെ പി കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ ടൂളായി ഇടി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നത് പടി തോന്നുന്നത് പടി നിയമലംഘനം നടത്തിയാൽ ആരെയും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിളിച്ചു വരുത്താനും ആക്ഷേപിക്കാനും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് അപരിമിതമായ അധികാരമില്ല ഹഷ്മി ഞാൻ അടിവരയിടുന്നു അപരിമിതമായ അധികാരം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാതാകും ബി ജെ പിക്ക് അധികാരം നിലനിർത്താനും ബി ജെ പിക്കെതിരായ ശബ്ദങ്ങളുടെ നാവടപ്പിക്കാനും ഇത്തരം ഏജൻസികളെ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കും ഇനിയും ഉപയോഗിക്കും അതിനെ നിയമപരമായി ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാർട്ടാണ് കോടതിയിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായ വിധിന്യായം അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് വരട്ടെ വിശദമായി ആക്ഷേപിക്കാം ശരി ശരി ഷാബു പ്രസാദ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇ ഡി ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എടുക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണവും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ആനയും ആടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഏകദേശം വട്ടപ്പൂജ്യത്തിനടുത്താണ് അവരുടെ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ വേട്ട എന്ന ആരോപണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇ ഡി ഇങ്ങനെ അശ്വമേധം പോലെ അഴിച്ചുവിട്ട കുതിരകണക്കെ പായലാണല്ലോ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ ആ കുതിരയെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നുണ്ടോ ശ്രീ ഷാഹു പ്രസാദ് ദ കോടതി ചോദിക്കുകയാണ് ഐസക്കിനെതിരെ നിങ്ങൾ സമൻസ് അയച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് പറയൂ അത് അതിന് മറുപടി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പൗരനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സമൻസ് അയച്ചാൽ മിണ്ടാതെ ഒന്ന് മറുപടി പറയണം എന്ന് പറയുന്നു ഐസക്ക് പറയുന്നു എനിക്ക് വരാൻ സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിനെതിരെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഐസക്കിന് അനുകൂലമായി കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി കിട്ടുന്നു സമൻസിന് സ്റ്റേ രണ്ടു മാസത്തേക്കാണെങ്കിലും ഇടക്കാല സമൻസിന് സ്റ്റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇ ഡിയുടെ വാട്ടർലു ഈ തോമസ് ഐസക്കിനെതിരായ കേസാവുന്നുണ്ടോ ശിഷാവു പ്രസാദ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ താങ്കൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും പറഞ്ഞു രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് തൽ സ്റ്റേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ആ രണ്ട് മാസത്തെ സമയത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ നോക്കി നിൽക്കുന്ന വഴി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് മാസം അങ്ങ് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിക്ക് വീണ്ടും സമൻസ് അയക്കാൻ കഴിയും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ഈ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതേ ഷിജു ഖാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു പരാതി പറഞ്ഞു ഈ നരേന്ദ്രമോദി വന്നതിന് ശേഷം സർക്കാർ വന്നതിന് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമാണ് ഇ ഡി കേസുകളുടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക കുറ്റവ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം ഇത്ര കർശനമാക്കിയതും അത് വ്യാപകമാക്കിയതും എന്ന് അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് റെയ്ഡുകളും കാര്യങ്ങളും കേസുകളുമാണ് ഈ കാലത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വളരെ ചെറിയ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് എം എൽ എമാർ ആറ് മന്ത്രിമാർ മുൻമന്ത്രിമാർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താൽ ഒരു പത്തമ്പതേ വരുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ ആ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ്
വേറൊരു കാര്യം ഈ സാധാരണ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ കേസ് പോലെയോ അല്ല ഇ ഡിയുടെ കേസുകളെന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കുറ്റങ്ങളാണ് ഈ സാമ്പത്തിക ഈ കുറ്റവാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറു നിസ്സാരക്കാരല്ല വൻ തിമിംഗലങ്ങളാണ് വൻ തിമിംഗലങ്ങൾ അവൻ അതായത് നിൽക്കാൻ പഠി വളരെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കാൻ പഠിച്ച കള്ളന്മാരെയാണ് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പണം മുഴുവൻ അനധികൃതമായ പണം മുഴുവൻ വളരെ വിദഗ്ധമായി ഒരു ലൂപ് ഹോളും ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നത്ര ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചും ഔദ്യോഗിക മന്ത്രി എന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക നിർവഹണകാലത്ത് ചെയ്ത ഒരു 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 സംരംഭത്തിന്റെ പേരിൽ നോട്ടീസ് അയക്കുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രിക്ക് മുൻ മന്ത്രിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് കോടതി ആവർത്തി ചോദിക്കുന്നു ഇ ഡിയോട് അതിനെന്തേ ഒരു കോടതിക്ക് തൃപ്തമാകുന്നതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും ഉള്ള മറുപടി നൽകാൻ കഴിയാ അത് പോകുന്നു ഈ പറയുന്ന അതിവിദഗ്ധമായ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഷാഹു പ്രസാദ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സമൻസിന് സ്റ്റേ ഉണ്ടാവുന്നത് കോടതി കോടതിക്ക് തൃപ്തിയാകുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കോടതിക്ക് എങ്ങനെയാണത് അവിടെ അപ്പോൾ ആ ജഡ്ജിമാർ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഹഷ്മി ഇത് പെർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതാ തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ കേസൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഏതാണ് <laughs> 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 അല്ല അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം എന്തായാലും എന്തായാലും അന്വേഷണം അന്വേഷണം കോടതി തടഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അന്വേഷണം കോടതി തടഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അന്വേഷണം കൂടെ തടയില്ലല്ലോ അന്വേഷണം തടഞ്ഞോ അന്വേഷണം കൂടെ തടയില്ലല്ലോ കേസിനെ ഇ ഡി ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മെറിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അന്വേഷണം ഈ നിമിഷം ഇവിടെ അന്വേഷണം ആവശ്യമെന്തായിരുന്നു എനിക്കെതിരെ ഈ പറയുന്ന മര്യാദ കേട് കാണിക്കുന്ന സമയം സഹിക്കുന്നു അത് നിർത്തി തരണം നിർത്തി കൊടുത്തില്ലേ ഈ കേസിന് മെറിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആവശ്യമെന്തായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഐസക്കിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്റെ ശരി ഐസക്കിന്റെ ആവശ്യം എന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ കടന്നു കയറുന്നു എന്റെ ഭാര്യയുടെയും എന്റെ മക്കളുടെയും ഒക്കെ പത്ത് വർഷത്തെ ഈ പറയുന്ന ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നു ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് നിർത്തി തരണം എന്ന് കോടതി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കോടതി കഴിയുന്ന പരിധിയിൽ നിന്നും നിർത്തി കൊടുക്കുന്നു കോടതി ഹാഷ്മി ഹാഷ്മി ഈ നമ്മുടെ ചിദംബരം ചെട്ടിയാർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് ഏതാണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അവർ അത് നീട്ടിവെച്ച് 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 കോടതി കൊണ്ടുപോയത് അവസാനം പറഞ്ഞ് ഇനി ഈ പരിപാടി നിർത്ത് പോയി അറസ്റ്റിന് കീഴടങ്ങ് എന്നല്ലേ ചിദംബരം ചെട്ടിയാരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണല്ലോ ചെട്ടിയാർ അവിടെ പോയി ഗേറ്റും പൂട്ടി അകത്ത് കയറി പട്ടിയെ അഴിച്ചു വിട്ട് വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നപ്പം മതിലി അടിച്ചെന്ന് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ചിദംബരം ചെട്ടിയാരെ കാട്ടി വലിയ വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ണ്ടല്ലോ പിന്നീട് കണ്ടില്ല ും പറഞ്ഞ മസാല ബോണ്ടാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മൂവായിരം കോടി ബോണ്ട് ഇറക്കിയ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ബോണ്ട് അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുമോ എന്ന് ചോദ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് എങ്കിലും പോകുമോ എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് ശരി ഇനി ഫമാ നിയമലംഘനമാണെങ്കിൽ അനുവാദം കൊടുത്ത് ആർ ബി ഡി ആർ ബി ഡി ഇതേവരെ ചോദിച്ചോ ഇവർ എൻ ഒ സി വാങ്ങിയോ ഇവർ ഇവർ മന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ടോ ഫെമാ ലംഘനത്തെ എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ആർ ബി ഒ ഡി ഇതേവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കോടതിയിൽ ആർ ബി ഐ കക്ഷി ചേരാൻ പോകുന്നു ഇ ഡി രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നു ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് പൂർവ്വകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലേ ശ്രീ എൻ ലാൽ കുമാർ സംശയത്തിന് നിഴലിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വികസന എഞ്ചിനെ അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോ അതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നശിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നശിക്കും അത് ലാൽക
അതിൽ പണം മുടക്കാൻ ആളുകൾ മടിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ മസാല ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇപ്പം അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന ഫണ്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അത് അത് അതിൻ്റെ ക്രിഡൻഷ്യലിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതിന് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഓഫൻസസ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഓഫൻസസ് ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അത് ഇ ഡിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ലേ കേരളത്തിൽ രണ്ട് തവണ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ വർഷങ്ങളായി എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഒരാളെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പം അത് വിളിക്ക വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കറിയത്തില്ല നാട്ടുകാർക്കറിയത്തില്ല ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല അടുത്ത രസകരമായ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് ഇരി കോടതിയല്ലേ കോടതിയുടെ മൂഡ് പോലിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് കോടതിയാണ് ഇ ഡി ഇ ഡി ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇവിടെ റേസ് ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇ ഡിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞോ പറ്റിയില്ല ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു ഒന്ന് ഹാഷ്മി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും വാലിഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാദ്യം തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കില്ലേ ഇത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പം ഷിജു ഖാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള മസാല ബോണ്ടിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം മുമ്പുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്തിനാ അത് അറിയുന്നത് ഇപ്പം മസാല ബോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിൻ്റെ മിസപ്രോ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇതറിയുന്നേ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരം കള്ളത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടായി ഇവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് അടുത്ത രസകരമായ കാര്യം ഇത് കോടതിക്ക് ഇത് ചുമ്മാ അത് അങ്ങ് ക്വാഷ് ചെയ്ത് തരിക കോടതി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കോടതിക്ക് അങ്ങനെ കോടതി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ല കോടതിക്ക് അവിടെ ഡ്യൂ പ്രോസസ്സ് അവർ പാലിക്കും കാര്യം എന്താ മെറിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കേ ഈ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റ് കിടക്കുന്നത് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർ ബി ഐ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആർ ബി ഐ കേൾക്കാതെ ചുമ്മാ ക്വാഷ് ചെയ്യുമോ കേസ് അങ്ങനെ ക്വാഷ് ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാ പാർട്ടിയും കേട്ട് കോടതി അതിനെ അവധാനുള്ളൂ ഇത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ആ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അഷ്മി നമ്മളുടെ ആക്ട് വളരെ ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടാണ് കാര്യം നമുക്ക് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ കിട്ടിയതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയി ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് ഫെമാ വയലേഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് ഇ ഡി പറയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇനിയിപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഹിയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്തുവാ ഹിയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മോശമായ രീതിയിൽ പണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞു കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നേരം വേറൊരാൾ കള്ളക്കടത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മണി ലോണ്ടറിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വികസനം വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാർഗം കിഫ്ബി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ആ ആക്ടുകളെല്ലാം സതുത ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷനിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടുകളാണ് അതിന് ഈ പറയുന്ന വേവിയർ കിട്ടേണ്ട ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഈ വേവിയറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്
ഇപ്രകാരം അനുമതി പത്രം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എൻ ഒ സി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാട് പിന്നെ ഇടപാടുകൾ മസാല ബോണ്ടിൻ്റെ അനുമതി പത്രത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രകാരം എൻ ഒ സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇനി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കക്ഷി ചേർത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ നിലപാട് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിക്കണം ഈ രണ്ടു മാസം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ഒ സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് ചോദിച്ചാൽ അതോടൊപ്പം നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് ചോദിച്ചാൽ മാസം തോറും കിഫ്ബി റിപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് ചോദിച്ചാൽ ആ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരം വന്നാൽ അവിടെ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദെ നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ സംശയങ്ങളുടെ ദുരൂഹതകളുടെ എല്ലാ കാർമേഘങ്ങളും ആ ആ പിന്നെ മറുപടിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി വരട്ടെ അവരെ കക്ഷി ചേർക്കാൻ കക്ഷി ചേർക്കാനാണല്ലോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കള്ളങ്ങൾ പൊളിയാൻ പോവുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും നിയമലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു നിർണയം നടത്താതെ നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷമായി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഒരു ആരോപണവും നിരത്താതെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ആരായുന്നു പത്തു വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ ആരായുന്നു എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീ ഹാഷ്മി ഞാൻ പറയാം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒരു കാര്യം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പതിനേഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇടിയുടെ കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെയാണ് നിങ്ങൾ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് അല്ലേ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത്രയും അതായത് ഇത്രയും ഭീമാകാരമായ ഒരു ഏജൻസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള ഇന്ത്യയിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും ഒക്കെ വകവരുത്താനും വരുതിയിൽ വരുത്താനും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ പതിനേഴ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഈ ഏജൻസി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോ എന്താണ് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതും മസാല ബോണ്ടുണ്ട് നൽകിയത് ആരാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് അപ്പോ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകിയത് എന്ന് ആർ ബി ഐക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരില്ലേ കോടതിയിൽ ശ്രീപന്തനാഭൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ ഇല്ലാത്ത കറുത്ത പൂച്ചയെ തിരയുന്നതിന് പകരം നല്ല നക്ഷത്രം പോലെ തെളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഒരു കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കൊടകര കള്ളപ്പണം എന്നാണ് ആ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിൻ്റെ പേര് കോടതിയിൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറയുമോ ഇ ഡിയോട് ശ്രീ പി പി ശ്രീവന്ദനാഭൻ സംസ്ഥാന ബി ജെ പി താങ്കൾ ഒരു വെള്ളക്കടലാസിലൊരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കൂ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകനല്ലേ താങ്കൾ ഇന്നത്തെ അവർ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അവർക്കെതിരെ കണ്ടപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടിന് ഒരു കേസ് കൊടുക്കും എന്തിനാ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കെട്ടിവെക്കുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ട് മാസം ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും പ്ലീസ് ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് വരട്ടെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ അക്ഷമരായാലോ ഇവിടെ ഒരു ആകാശവും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇനി റിസർവ് ഒരു അപേക്ഷ അവസാനമായി എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് അഥവാ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് റിസർവ് ബാങ്ക് വന്നിട്ട് കിഫ്ബിക്കും തോമസ് ഐസക്കിനും എതിരെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ബി ജെ പിയുടെ റിസർവ് ബാങ്കാണ് അവരിത് പറയിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് അന്ന് ഞങ്ങളെ എന്താ പറയുക വീണ്ടും ആക്ഷേപിക്കരുത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ അവസരത്ത് പറയാനുള്ളൂ കാത്തിരിക്കൂ പ്ലീസ് എന്ത് പറയുമെന്നാണ് താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തോ എന്തോ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ ആർ ബി ഐ വന്ന് കിഫ്ബിക്കെതിരെ പറയുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷ അങ്ങ് അങ്ങ് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വ്യംഗ്യമായി എന്ത് പറയുമെന്നാണ് ആർ ബി ഐ ആർ
എനിക്കല്ലോ പരാതി ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിക് കള്ളപ്പണ കേസുണ്ട് അല്ലെന്നേ ക്ലാസ്സിക് കള്ളപ്പണം പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് കോടതിയിൽ കോടതി ഇഡിയോട് ചോദിച്ച് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കോടതി കോടതി ഇഡിയോട് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇഡി അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കോടതി ഇഡിയോട് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇഡി അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഡി നോക്കിയപ്പോ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ ഇഡിക്ക് പറ്റില്ല ലാൽകുമാർ അതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം അല്ല ഈ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് അതിന് ഇ ഡി എന്താ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് നടത്തി കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കോടതി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക അല്ലേ വാട്ട് ഇസ് എ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ദർ അത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് എതിരല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ഈ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് മണി ലോണ്ടറിങ്ങിൻ്റെ വിഷയം വരുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്ന ചോദിക്കുമ്പം പി ടി ഉഷ ഓടുന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഓടി ഇ ഡി രക്ഷപ്പെടുക അതിനൊക്കെ കോടതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്യ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയോട് അന്വേഷി അന്വേഷിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല കാര്യം ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സ്ലേവിന് സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാസ്റ്റർ പറയുന്ന മൊത്തം കേട്ടേ പറ്റൂ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് പെറ്റീഷൻ ഹാഷ്മി കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടും അങ്ങോ ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി ജി പി കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞത് ബേസിക് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് എതിരായിട്ടാണ് എന്റെ എന്റെ വ്യാഖ്യാനം ശരി എന്നാൽ നീ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തല്ലോ അവർക്കും എന്തായാലും ആർ ബി ഐ കൂടി കക്ഷി ചേർക്കുന്നു അതും ഐസക്കിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ആർ ബി ഐ കൂടി കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് ആർ ബി ഐയോട് ചോദിക്കട്ടെ എൻ ഒ സി നൽകിയോന്ന് ആർ ബി ഐയോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇതിൽ ഫമാ നിയമലംഘനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യം ആത്യന്തികമായി ഫമാ നിയമലം കൊണ്ട് അത് പറയേണ്ടത് ആർ ബി ഐ ആണ് അതെന്തായാലും ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ അത് നിർണായകമാവും എന്തായാലും ഐസക്കിന്റെ ആവശ്യം തൽക്കാലം നിവർത്തിക്കുന്നു കോടതി രണ്ടു മാസത്തേക്കെങ്കിൽ സമൻസ് ന്യായിക്കരുത് എന്നാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഉത്തരവ് ഇനി വരാൻ ഇനി ഇനി പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് വരുമ്പോൾ അതിലെ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും 